Your manager told me you're gonna knock out Pacquiao with the uppercut. Tu manager dijo con el con el que sea el derechazo, upper, gancho, lo que le agarre. Anything. It could be uppercuts, right hand, body shots, but whatever I get him with. Hindi may kakailang isa ng alamat si Manny Pacquiao sa mundo ng boxing. Pinoy man o banyaga, lubos ang kanilang paghanga sa kanyang galing. Sa loob man o labas ng ring. Di pa ang karaniwang dedikasyon. Kasipagan at matinding pagmamahal sa sports ang may tuturing na sandata ni Manny Pacquiao para magtagumpay. Ito ang kaibahan ng pambansang kamao sa ibang boxing hero. Kaya kasi ni Manny Pacquiao na iwalay ang pag-iisip nito sa mundo ng boxing. Sa kanyang pamilya, maging sa political na usapin. Kahit na naging llamado si Pacquiao sa laban kay Margarito, ibinubuhos pa rin ni Pacquiao ang isang daang porsyento nito sa pag-iinsayo. Bawat laban ay mahalaga. Bawat araw sa kanyang training buo ang konsentrasyong ibinibigay niya. Kahit pa nga pagdudahan at paglaruan ng kanyang pagkatao. Julian, who's gonna win? Pacquiao or Margarito? Margarito. Yeah. Alright. Yeah. Who's that? No, this guy. Es puto Pacquiao. <laughs> Así es. Ang sago pa ang Pacquiao at Margarito ay banggaan ng speed at teknik kontra sa size at pressure. Ang mabilis na si Manny Pacquiao laban sa pasugod at mas malaking si Margarito. Pero bago ko ituloy ang video ito, kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads na tulad nito. Uh, let's get ready to rumble! Tinaguri ang 8 Wonders of the World, ang labang Manny Pacquiao ng Pilipinas at Antonio Margarito ng Mexico ay sagupaan para sa WBC Super Welterweight title na naganap noong November 2010 at ginanap sa Cowboy Stadium sa Arlington, Texas sa Amerika. Matapos na bumagsak ang pangalawang pag-uusap, para sa pinakaabangan na marami na super fight sa pagitan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. I believe that is what are you waiting for? Si Margarito ay isang Mexican-American professional boxer kung saan ilang beses na nitong nahawakan ng welterweight championship. Kabilang na ang WBO World Title mula 2002 hanggang 2007, ang IBF Title noong 2008, at ang WBA Super Welterweight Title mula 2008 hanggang 2009. Pinansagang Tijuana Tornado, kilala si Antonio Margarito sa kanyang agresibong estilo na pakikipaglaban. Sa araw ng kanilang laban, di manalampasan ang gate attendance ni Manny Pacquiao at Joshua Clotty noong Marso 2010 na umabot sa 50,000 katao. Sinaksiyan pa rin ito ng may sa 41,000 katao mula sa iba't ibang panig ng mundo na gustong masaksiyan ang isang makasaysayang laban. Apat na pulgada man na mas matangkad at higit sa labing anim na libra ang bigat ni Antonio Margarito kay Manny Pacquiao sa mismong araw ng bakbakan. Mabilis naman pinasok ni Manny Pacquiao ang mabagal na depensa ni Margarito. Kilalang slow starter ang Mexicano. Kaya sinamantala na ni Manny Pacquiao ang pagkakataon at agad na binira ang Tijuana Tornado. Mas naging mainit si Manny Pacquiao sa round 2 at 3. Sunod-sunod na suntok ang inabot ni Margarito sa ulo hanggang sa katawan nito. Halos di na nga magamit ang Mexicano ang haba ng kanyang braso. Malapitan ng suntukan. Pero malinis. Pacquiao 
Sa dami ng sinalong suntok nagsimula ng mamaga at dumugo ang ibabang bahagi ng kanang mata ni Margarito. Matindi ang naging bakbakan sa round 6. Kahit pa nga duguan, pinipilit pa rin ang Mahikano na makapagpatama ng suntok sa laban. Right and him up that way. Afterward, I asked him what was most impressive. He said, easy, the footwork. I've never seen yeah. any athlete very, in any sport. Yeah, very few people realize that his footwork is phenomenal. Some bigger than others, but he's winning all of them. Now Margarito catches back out twice against the ropes, and Manny finally is able to dodge away. But this gives Margarito energy. This gives him will and confidence. Suddenly, he's back in the fight as he's tasted for a moment the advantage of having Pacquiao against the ropes. This is Pacquiao's nightmare. Locked in a trap against the much bigger man. Fights his way out of it. Bloodies Margarito Samoa. Round 7, bumawi ng lakas si Pacquiao at nagtuloy lang sa kanyang pamatay na istilong hit and move kontra sa Tijuana Tornado na halos hindi na makaganti ng suntok kay Pacman. Nagagawa mang makalapit ni Margarito sa laban para mapagpawala ng suntok. Agad naman itong naiiwasan ni Pacquiao. Dito na mas lumalim pa ang sugat ni Antonio Margarito. Ring generalship here. Unbelievable. Enjoying himself here. See him try to do the kind of Ali shuffle two seconds ago. Jim, before the fight, you said you could see it possibly go in a 12-round decision only because of Margarito's size. Yep. That's the only factor, but it's strictly a Pacquiao show. No, if, if I had a prediction, it was going to be that Pacquiao would win all 12 rounds, win a unanimous decision, and there'd be a lot of nervous moments in it. Yes. I thought Pacquiao would stop Margarito right around the sixth or seventh round. And um, you may be on target. Or, or you may be, because Margarito is just... Is, is, seems to be weathering these storms pretty well in spite of the look, in spite of the way his face looks. Margarito's hanging in. He's having more flurries as the fight continues, but Pacquiao just stunned him with a right hook and backed him up again. Two more big power shots for Pacquiao to finish the round. Tuloy lang sa paghanap ng Anglo si Pacman sa round 8. Tuloy din sa paghanap ng pagkakataon si Margarito na masaktan ang pound for pound king at makapuntos ng isang knockout punch. Pero nanaig pa rin ang lakas at resistensya ni Pacman. At kahit pa nga dihado at lamog na lamog na ang Tijuana Tornado, ito pa ang naghahamo ng suntukan. There was a time in the middle of his career when Manny Pacquiao was a terrific, world-class, one-handed fighter. Margarito banging him against the ropes here, trying to get to Pacquiao's body. That can change the fight. Pacquiao fighting back with his back on the ropes. And, here comes and he Manny. turns it around and bangs Margarito viciously. Left cross straight on the bad eye. And another one. Right on that badly bruised right eye of Margarito. Pacquiao hits him again with the left. Margarito nods at him. Pacquiao hits him at will. Bang! And he's blocking some of the punches. Taking some. He took a big left hook there. Remember, Pacquiao is taking full shots from a 165-pound man who outweighs him 17 pounds in the ring tonight. And speaking of redemption for Margarito, so far this has been a measure of redemption because he's never stopped fighting his fight in spite of a frightful beating. I talked to Miguel earlier today. Miguel said this was going to be a very tough fight. As I was telling him, I thought that Pat guy had to hear to say, man, that he may have been, but it's going to be a hard fight. What an exchange. What a fight. This is a fun fight to watch for a fight that's being won fairly one-sidedly by Pacquiao. Round 9, halos sarado na ang magkabilang mata ni Margarito. Malayo sa malinis pa rin mukha ng pambansang kamao. Pero kahit pagod na, patuloy pa rin sa pagpapakawala ng kombinasyon si Pacman. At sa bilis nga nito, hindi na makahanap ng suntok ang dating super welterweight champion. Nabahala na nga ang referee sa round 10 dahil sa malalim na sugat ng Mexicano. Pero natuloy pa rin ang bakpakan. Kahit pa nga malinaw na na talagang iniindaga ni Margarito ang tinamong sugat nito sa laban. Antonio Margarito can still see against a guy 17 pounds bigger than himself. Touching him up, beating him up, ruining his face the way he is. This will be in the discussion. Well, it's not just that Margarito's 17 pounds bigger. It's that Pacquiao's moved up 40 pounds and then gave away 17 pounds. Right. He's a former flyweight beating yeah. up one of the biggest welterweights we ever saw. Yes. Greatest offensive fighter of the era. Tax 
to eat pork margarita. Well, when all of the, the, the margarita is just mentally, totally, physically fatigued, both. And this is a right hook. That one is ready to go. This one of the biggest tags I've ever seen. It's a right hook. You didn't see yeah. it coming. That was a right hook from Pacquiao. Yeah. Pacquiao Top Pacquiao. margarita on the track. He had another 30 seconds. He still may stop him. He may not, he may not get. He may get out of this round, but I think it's a good chance that Pacquiao. Round 12 halos wala na talagang maibuga ang tinaguri ang tornedo mula Tiwana. Si Pacquiao, ilang beses nang nilingon ang referee at umaasang ipahihinto na ang laban. Dahil sa bugbog saradong kondisyon ni Margarito. Pero kahit duguan at halos hirap nang makakita sa bakbakan, ipinakita pa rin ni Margarito ang tunay na tapang ng isang Meksikano. Sa pagtatapos ng laban, pinatunayan ng dalawang boksingero ang kanilang tapang at dedikasyon na mabigyan ng karangalan ng kanilang bayan. Pagamat nanalo sa isang napaka-impresibong unanimous decision victory, hindi maikakailang nasaktan din ang ating pambansang kamao sa laban. Sa bakbakang Manny Pacquiao at Antonio Margarito na pinaguri ang 8 Wonders of the World, pinatunayan ng pambansang kamao na siya ang greatest of all time. Nang mapanalunan nito ang ikawalong kampiyonato niya sa walong magkakaibang divisyon, Natanging si Manny Pacquiao lang ang nakagawa sa kasaysayan. Now winner of his 8th World Championship, the fighting pride of Serangani Province, Philippines, Manny Pacquiao! Pacquiao! Natalo man sa bakbakan, ipinakita pa rin ni Margarito ang katatagan nito sa laban. Sa tinamong sugat nito, agad na dinala si Margarito sa pinakamalapit na pagamutan, kung saan kalaunan ay napag-alamang nagtamo ito ng fractured sa kanyang right orbital bone. Dahilan upang mawala ito ng apat na toon sa mundo ng boxing matapos ang laban kay Pacman. At sa kanyang naging payag pagkatapos ng laban kay Pacquiao, sinabi ni Antonio Margarito na ibinigay niya ang lahat sa laban. Pero sa kasamaang palad ay bigo siyang makuha ang panalo sa pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan.